Hm, naja, egal. Bauen wir erstmal das Schlafzimmer. Das ist erstmal wichtiger. Ähm, hm. Wollen wir hier nur ein Bild hinmachen? Ich weiß halt nicht, ob das von der... Von der Breite hier dann passt, weil hier ist ja dann gleich die Wand. Die Wand wäre dann eigentlich hier. Nee, das müsste eigentlich passen, wenn wir hier ein Zweierbild dran machen. Dann hier eine leere Stelle und dann hier Baumstämme. Dann so ein Zweierdurchgang und da auch nochmal Baumstämme. Dann haben wir Baumstämme, dann können wir das direkt eigentlich schon mal ausprobieren. Nein, wir haben natürlich keine Baumstämme. Hm. Wir könnten aber mal die Decke machen. Jetzt sehe ich gerade, dass wir da noch ein paar von denen haben. Da reißen wir das jetzt hier einfach mal raus. Wobei das natürlich nicht reichen wird. Na super, unsere Spitzhacke ist auch im Eimer. Hm. Holen wir uns nochmal ein bisschen Eisen. Wie schaut es eigentlich mit dem aus, das wir im Ofen hatten? Ja, das ist sogar schon fertig. Wunderbar. Ach stimmt, es gibt da jetzt sogar... Ähm Erfahrungspunkte für, äh, wenn man Sachen aus dem Ofen rausnimmt. Also es gibt inzwischen wirklich für jeden Scheiß Erfahrungspunkte. So, die Elf, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Eins, zwei. Und... Eins, zwei, drei. So, sehr schön. Jetzt muss ich nochmal gucken. Drei, vier, sieben. Zehn... 13, okay, 13, 36, dann passen knapp drei Reihen hier rein. Wobei, das dürfte sogar aufgehen, weil hier sind ja noch Lightstone dazwischen. Das heißt, wir brauchen vielleicht 35 oder so. Ne, 36 müssten genau sein. Doch, 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 doch. Wenn Sinan, unser mathe ass das jetzt richtig gerechnet hat, dann müssten 36 genau hier reinpassen. Und ich glaube, das passt sogar. Ja, jetzt schauen wir mal. Na, ich glaube, das kommt genau hin. Eins, zwei, drei. Na, so natürlich nicht. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Aus mir wird ja doch noch was. <lacht> ähm, ja, das Zeug hier können wir eigentlich auch schon mal rausreißen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und wegen dem Schlafzimmer müssen wir jetzt halt mal gucken. Hm. Das hier hinten lassen wir, glaube ich, erstmal. Kümmern wir uns erstmal hier um unser Schlafzimmer. So, ähm... Wobei, wir könnten jetzt auch rausgehen und so ein bisschen Holz hacken. Guck mal mal die Saplings, dass wir die schon mal einpflanzen und mit ein bisschen Bone-Meal zum Wachsen bringen. So, davon haben wir ja mehr als genug. Oh, und um Essen müssen wir uns auf jeden Fall noch kümmern. Vielleicht sollte ich mal da unser Getreide ab, ab äh, ernten. Der greift uns jetzt nicht mehr an, oder? Das ist ja jetzt schon hell. Hoffe ich mal. Ich laufe jetzt einfach mal raus. Doch, warum greift er uns an? What the fuck? Okay, ein Creeper-Mann gibt es auf jeden Fall nicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, holzen wir erstmal das Zeug hier ab. Wobei da jetzt ein bisschen Erde auf jeden Fall hilfreich wäre. Eine Erde haben wir, super. Hm. Holen wir mal ganz schnell Erde von drinnen. Und ich werde schauen, dass wir jetzt nicht mehr so große Bäume machen. Das ist äh, ein bisschen blöd. Zumindest nicht die Bäume, die wir wirklich fürs äh, Bauen wieder abholzen wollen. Wenn wir irgendwo so einen schönen großen Baum hinbasteln, wo wir dann vielleicht ein Baumhaus drauf basteln, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber die Bäume, die wir jetzt wirklich hier äh, nur zu Bauzwecken einpflanzen, da muss das nicht unbedingt sein. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen. Waren das diese zwei Baumstämme, die das hier am Leben erhalten haben? Da haben wir auch noch eins. Drei. Ich glaube, das wäre es dann auch. Schauen wir mal. Okay, da löst sich schon was auf. Und hier auch. Okay, ich glaube, das war's. Klettern wir hier mal drauf und schauen wir mal. Vielleicht sehen wir hier drin noch irgendwas. Ich glaube aber nicht. Schauen wir mal. 
Nee, okay. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Ich glaube aber nicht. Ah, doch, da hinten ist noch eins, okay. Ja, jetzt löst sich's auf, dann können wir die Erde hier schon mal abmachen. So, das müsste passen, gell? Ich sehe sonst, glaube ich, nichts. Ja, es löst sich auf, wunderbar. So, sehr schön. Dann nehmen wir das Zeug hier hinten auch mal mit. Ach ja, ich wollte hier erstmal das Getreide abfarmen. Und um eine richtige Getreidefarm müssen wir uns auch noch basteln. Da muss ich mir noch was überlegen. Am liebsten wäre mir ja so eine äh, automatische. Wo man dann quasi mit Wasser alles, äh, ja, wieder abmachen kann. Jetzt muss ich mal gucken, ist das hier noch... Das ist im Prinzip noch be be bepflanzbar. Da müssen wir aber trotzdem, glaube ich, mal die kurz die Ho holen, damit wir da die einzelnen äh, Grasflächen auch noch kurz vorbereiten können. Ja, nehmen wir die Steinho, die ist vollkommen in Ordnung. Pfeifen wir uns nochmal ganz fix das Brot hier rein. So, sehr schön. Und jetzt erstmal hier wieder ein bisschen was anpflanzen. Ja, so sieht das doch gut aus. Immer schön Saplings runterfallen. Birken bräuchten wir auf jeden Fall auch noch einige. So, da, da. Da könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen was hinpflanzen. Aber jetzt schauen wir mal, wie weit wir mit den Seeds überhaupt kommen. So, da noch eins und da noch eins. Und ohne diese Tiere vom More Creatures Mod ist das ziemlich angenehm hier. Die trampeln da dann wenigstens jetzt nicht drauf. Das war ja doch ein bisschen nervig. Da müssen wir das auf jeden Fall einzäunen, sobald wir wieder Tiere haben. Wobei hier halt dann auch äh, die ganzen... Die ganzen Vögel wieder reinfliegen. Ja, das ist doch nice soweit. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Brot wir da rausbekommen. So, da la. 27, sehr schön. Neun Brote. Wunderbar. Das reicht uns auf jeden Fall mal wieder eine Weile. Sehr schön. Packen wir da draußen erstmal noch den zweiten großen Baum weg. Den hier. Ach, und hier hinten haben wir auch noch drei Stück. Okay, dann nehmen wir die natürlich auch mal ganz fix mit. Und unsere Axt macht auch nicht mehr so lange mit. Müssen wir mal schauen, dass wir, dass wir eventuell mal wieder ein bisschen an Diamanten kommen. Dass wir uns da eine Diamantaxt basteln. Ich mag ja so mit der Zeit alles aus Diamant haben. So, das ist so ein mittelgroßer Baum, oder? Ich glaube, das war's auch. Da oben ist, glaube ich, noch ein Holz. Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, das war alles, oder? Meint ihr, da oben ist noch was? Kommen wir da überhaupt hoch? Schauen wir uns das mal von oben an. Ah. So, da kommen wir jetzt auch hoch. Wunderbar. Vielleicht, dass wir hier noch hochkommen. Na, ich glaube, da versteckt sich noch irgendwo eins. Ich weiß allerdings nicht, wo. Ich sehe jetzt auch gerade keins. Oder? Hat sich das gerade aufgelöst? Ich glaube schon. Hey, da unten ist ein Apfel. Nicht nee, ist sonst, glaube ich, kein Holz. Ja, dann packen wir es auf jeden Fall wieder runter. Das wird schon decayen. Holen wir uns hier hinten diesen Baum noch. Und dann haben wir hier wieder einigermaßen freie Fläche, wo wir dann wirklich sinnvoll Bäume pflanzen können. Eine Baumfarm könnten wir uns im Prinzip auch basteln. Es soll da einigermaßen äh, interessante Arten von Baumfarmen geben, die man teilweise auch unterirdisch bauen kann. Da muss ich mich mal informieren, dass wir da ein möglichst effektives finden. Mal gucken, kommen wir da ran. Ja, tatsächlich, wunderbar. Und ich habe ja immer noch keine Lösung dafür gefunden, äh, die Baumstämme normal zu platzieren. 
Schauen wir mal, ob da sich noch irgendwo eins äh, ver versteckt. Nee, schaut gut aus. Okay. Ähm, ja, die werden jetzt immer gedreht platziert inzwischen. Das kotzt ein bisschen an. Aber wie gesagt, ich habe da immer noch keine Lösung für gefunden. Die könnten das zumindest so machen, dass wenn man irgendwie Shift drückt, dass man die dann ja genau so platzieren kann, wie man es möchte. Aber na, es klappt halt nicht. Es klappt einfach nicht. Hm. Manchmal frage ich mich echt, was in den Köpfen von Entwicklern vorgeht. Das ist jetzt nicht nur bei Mojang so, sondern generell. Also es gibt ja oft äh, Sachen, wo man sich einfach nur fragt, hey, wie sind die Idioten da eigentlich drauf gekommen, den Scheiß so umzusetzen? Weil es einfach nichts von Benutzerfreundlichkeit hat, sondern das ist einfach äh, geistesgestört, aber so richtig. Aber gut. Bringt erstmal nichts, sich darüber aufzuregen. So. Genau, dann können wir hier so ein Zweierbild reinpacken. Eigentlich haben wir schon genug Holz, oder? Das könnten wir jetzt schon auskleiden. Wobei ich ja eigentlich gesagt hatte, dass wir jetzt ins ähm, wieder in den Dungeon gehen. Wie machen wir das? Packen wir erstmal hier das Zeug hin. Also das Schlafzimmer möchte ich jetzt noch nicht fertig machen. Das ist... Das nimmt jetzt einfach viel zu viel Zeit in Anspruch. Hey, das passt sogar. Wollen wir dann vielleicht in die Ecke noch so einen Holzstamm äh, reinmachen? Oder nicht? Oder keine Ahnung. Ach egal, das können wir dann äh, später immer noch machen. Reißen wir hier mal fix noch die Wand raus. Dann können wir da noch Fackeln anbringen. So, einmal da, einmal da. Dann können wir das hier eigentlich auch mal rausnehmen. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Kohle für, äh, für den Dungeon. Dann können wir das direkt mitnehmen und dann gleich zu Fackeln verarbeiten. Reißen wir das hier auch noch raus. Wobei wir das dann eigentlich auch von der anderen Seite machen können. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal. Das Zeug wird ja nicht schlecht, wenn es da drin bleibt. Jetzt können wir uns tatsächlich mal ein paar Bilder basteln und die hier an die Wand hängen. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. Ich habe keinen Bock, dass wieder überall Monster spawnen. Und unser Tor. Uh, sehr schön. Wie gesagt, das äh, werden wir auf jeden Fall noch irgendwo in den Keller verfrachten, sobald wir da einen einigermaßen schönen Keller gezaubert haben. Gute Nacht. Sehr schön. So, ähm, wie gehen Bilder mit Wolle, gell? Mit Wolle und, ähm, Stickies. Dass wir zumindest schon mal zwei oder so machen. Genau, das reicht ja vollkommen aus hier. So, zweimal das hier. Elf Sticks werden aber nicht reichen. Dann basteln wir uns mal hier noch komplett was raus. So. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So. 1, 2. Cool, die kann man sogar stacken. Wusste ich gar nicht. Dann schauen wir mal, was wir daraus zaubern können. Mal schnell ein Brötchen reinpfeifen. Sehr schön. Nein, nicht so ein einzelnes. Ich mag so ein, äh, zwei... Genau, so eins. Was ist das denn? Das schaut ja nice aus. <lacht> ist ein bisschen groß. Ist ein bisschen groß. Ich, äh... Hm, wobei, das hat schon was irgendwo. Wollen wir das so lassen? Da machen wir uns noch äh, so eine, so eine äh, Plakatleinwand oder so. Hier passt das nicht so wirklich hin. Ja, ein Zweier wäre ganz nice. Ach, das ist ja süß. Aber das passt von der Höhe nicht. Das ist auch nice. Wie gesagt, da basteln wir uns einfach mal so eine Plakatwand. Gibt es von dem Zweier nur eins? Hm. Das wäre ja ein bisschen schade, aber normal gibt es da doch viel mehr Motive. Bin ich gerade ein bisschen blöd. Ja, das ist doch süß. <lacht> ja, das ist doch putzig. Ein kleines Creeper-Baby mit äh, einem Hühnchen auf dem Kopf. Was steht da drauf? Kann man nicht lesen. Aber ich finde, das, das, das schaut doch ganz schick aus. Ähm, für die Wand kriegen wir da auch zwei hin. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Hm. Müssen wir mal gucken. Eins, eins, eins. Nee. Vielleicht ein einzelnes, dann so ein Zweier und dann noch ein einzelnes. Das wird, glaube ich, passen. Aber da haben wir jetzt eh, ne, eh keine Wolle für. Von dem her lassen wir das erstmal. Wobei... Kann man auch die braune Wolle für nehmen? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Drei Stück. Probieren wir das einfach mal aus. Wenn es geht, ist nice. Ansonsten können wir das ja wieder in die Truhe packen. Ähm, das wird natürlich wieder nicht reichen. 
Nehmen wir mal hier die Hälfte. So, 40 Stück, das sollte eigentlich erstmal genügen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr schön. Wie hatten wir gesagt, ein einzelnes, ein doppeltes und ein einzelnes? War das so? Aber hier packen wir jetzt erstmal überall Holz rein. Dass wir das schon mal haben. Und ja, unser Haus wird ziemlich gemütlich mit der Zeit. Vor allem dieses ganze Holz, das macht so ein... Das macht so ein warmes Ambiente, das ist ziemlich nice. Deswegen mag ich Holz auch für ein Haus. Weil das einfach auch, äh, Ja, von den, von den Farben her passt. Aber ich glaube, das Holz wird nicht reichen. Hm, wollen wir hier echt so Holzblöcke reinmachen? Ich weiß das nicht. Wie würde das denn aussehen? Dann würde das auch mit den, mit den Doppelten gehen. Also mit zwei, äh, doppelten Bildern. Oder wollen wir das so machen? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ansonsten können wir hier wirklich noch Baumstämme reinpacken. Wir hatten wie gesagt ein einzelnes, ein doppeltes und ein einzelnes, gell? Genau. Na, das gleiche mag ich jetzt eigentlich nicht haben. Hm. Hallo. Also dieses Bilder platzieren, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Das äh, könnte man auch ein bisschen besser umsetzen, lieber Notch. Ein bisschen nervig. Das gibt's doch nicht. Ja, endlich. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Und hier noch so ein einzelnes Bild. Blümchen. Hatten wir schon Blümchen? Ich mag eigentlich diesen, äh, diesen einen Kopf hier haben. Jetzt kriegen wir den wahrscheinlich nicht. Doch, tatsächlich. Wunderbar. Aber warum haben wir jetzt ein Bild mehr? Wir haben doch nur drei hergestellt. Hm. Na gut, aber an sich passt das eigentlich schon. Wir können ja jetzt hier noch die Wand rausreißen und da so ein bisschen... Was würde da für ein Bild hinpassen? Zwei einzelne oder ein doppeltes? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Hm, ein doppeltes vielleicht, oder? Ein Drei Dreierbreite gibt es keins, glaube ich, oder? Hör, jetzt ist es weg. Na, da hat das Spiel wohl gemerkt, dass es äh, gebackt hat. Weil wir hatten jetzt ein Bild mehr. Ähm... Zwei einzelne würden hier, glaube ich, hinpassen. Da eins und da eins. Aber das können wir uns dann später nochmal überlegen. Das ist jetzt erstmal... Erstmal unwichtig. Also hier wird, wie gesagt, auch noch ein Gang durchgehen. Das äh, werden wir aber erst später machen. Das ist jetzt egal. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ready für einen äh, Dungeon. Und dann gehen wir in der nächsten Folge direkt mal runter in den Dungeon. So, dazu brauchen wir erstmal Spitzhacken... Weil ich jetzt wieder nicht genug Eisen da habe. Hm. Wobei, das können wir da reinpacken. Das können wir da reinpacken. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Taschen leer. Kobbel, 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 Kobbel. Und die Hälfte von dem Kobbel nehmen wir mal mit. Hm. Crab Tool, Lightstone, Bone Meal. Die Saplings, die werden wir irgendwann anders pflanzen. Das äh, Feuer brauchen wir erstmal auch nicht. Hey, coole Musik. Obsidian brauchen wir auch nicht. Wir haben genug zu essen da. Die Erde nehmen wir mal hier hin. Die äh, Ho, die können wir hier lassen. Das Schwert sollte eigentlich reichen, gell? Pfeile hätten wir, Fackeln könnten wir uns noch ein paar mehr basteln. Hm. Ich würde sagen, wir machen erstmal 64 Fackeln voll. So, 55, dann gehen hier noch zwei drauf, alles klar. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel geklickt, egal, das ist ja kein Problem. Hm, ich glaube, das reicht sogar, da brauchen wir uns jetzt nicht extra Zeug mitnehmen. Wir könnten uns aber eine Workbench mitnehmen und einen Ofen. Das können wir ja durchaus äh, benutzen unten. 
Vielleicht noch ein bisschen Eisen, dass wir uns im Zweifelsfall noch ein bisschen, äh, ja, Werkzeug basteln können. Aber sonst brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Das Holz können wir eigentlich da lassen. So, einmal Sand weg und vom Holz vielleicht so vier Stück oder so. Also allzu viel müssen wir davon jetzt nicht mitnehmen. Nehmen wir mal so zwölf mit, das müsste eigentlich genügen. Und ich würde sagen, dann können wir uns eigentlich schon auf den Weg machen. Mampfen wir mal ganz fix noch was. 